大家好，我是罗乙，欢迎来到罗乙时间。这里是《生命与 DNA 科学》系列之三，《生物学的盲点与误区》第二集。当前生物学认为，不同生物有相同编码片段，是因为共主。分子人类学。重编编码的解码和数学分析，揭开了当前生物学的盲点与误区。DNA 编码的解码看见，人和一切的生物都有自己独一无二、恒定不变的基因组。不同生物有相同的编码片段，是绝对不能共组。而是因为有相同的功能基因。进化论一直是从物质的层面看生命。当人们发现 DNA 是编码 ，DNA 是信息，这对进化论是极大的威胁。他们总是想从 DNA。找到人和动物共主的证据。他们用一种简称 “blast” 的软体，把人和黑猩猩各挑选一段编码，进行片段扫描匹配，得出了一个结果：人与黑猩猩的 DNA 98.77% 相同。而事实证明，这是一个错误的比对方法，不能够找到真相。因为共主关系的确定，就是亲子鉴定的确定，就必须像 DNA 亲子鉴定那样，一个编码与一个编码的对比，必须用亲子鉴定的方法才能够找到真相。人与黑猩猩的 DNA 98.77% 相同，是错误的方法得出的错误结果。人和黑猩猩的 DNA 98.77% 的结论，是来自一个伪科学，完全是一个谎言。因为不同的物种有不同的基因组。物种的比对，首先应该是比对基因组。只有相同的基因组，才能够找到相同染色体的数目。各染色体的长度、结构、着色力的位置、编码数目、编码序列、编码信息、基因数目、基因位置等等。只有这么多的相同，才能够通过各物种生殖繁衍过程的海关，减数分裂的联会。有了这么多的相同，才能够做 DNA 亲子鉴定，才能够找到共主的关系。这才是真正的。科学比对的方法，进化论他们惯用抽象的、似是而非的、模糊不清的伪科学误导人们，而人与黑猩猩 DNA 百分之九十八点七七的相同，就是来自伪科学的谎言。我们再来看进化论的另外一个谎言。他们在大猩猩的七号长染色体、黑猩猩的一号长染色体，还有我们人的七号长染色体上，都发现了250个完全相同的编码序列。这是真的吗？
，这的确是真的，都有这250个编码序列。如果你把它这样放着的话，你可以发现它们真的是完全相同的，完全相同的。那有人就会说了，哎，不是说30个相同的编码就一定是 copy 来的吗？对不对？就不可能是分别产生嘛？对不对？的确也是这样的。三十个编码都不能够分别产生，二百五十个编码那一定是 copy 至一个源头，那个是没有错的。但是进化论它隐瞒了很重要很重要的一个科学依据，什么依据呢 ？DNA 编码构成了染色体，这些。染色体，不管是大猩猩的七号、黑猩猩的一号、人的七号，都是由编码构成的，构成了染色体。而因为染色体是微小的突变率，只有十亿分之一微小的突变率，保持了染色体的恒定性。染色体是恒定的，不管你是哪一号染色体，都是恒定的，而且不但是恒定的。因为它的编码数、编码序列、编码信息不同，它还是独一无二的。每一条染色体都是独一无二的，而染色体构成了什么呢？构成了恒定不变、独一无二的基因组。每一个生物都有自己的基因组，所以你在比较编码的时候，你首先要比较是不是。同一个基因组，一定要是相同的基因组，你才有可比性，也才能够做亲子鉴定。如果根本不是相同的基因组，你根本就没有可比性。就像我们人和老鼠不是同一个基因组，从来不会去进行亲子鉴定的比较一样的。那么我们人和大猩猩。不是同一个基因组，和黑猩猩也不是同一个基因组，而大猩猩和黑猩猩也不是同一个基因组，所以你不是同一基因组，你就没有可比性。这是一个重要的科学的依据，在比较的时候，亲子鉴定的时候，你必须要首先看是不是同一个基因组。所以虽然他们是相同的。250个编码序列，但是因为不是相同的基因组，所以没有可比性。你就是相同的基因组，你还不是一个相同的染色体，也没有办法比较。因为你看这个大猩猩，它是7号长染色体，对不对？那黑猩猩呢是一号长染色体，它根本不是同一个染色体。而且我们人呢，虽然是7号，但是和大猩猩的7号不是。相同的，因为它是48条染色体，我们人是46条染色体，所以你编号虽然都是 7， 实际上不是相同的。相同的基因组还必须是相同染色体，所以你如果说是都是同一个基因组，都是人的基因组，但是因为你在进行亲子鉴定比较编码的时候。如果不是相同的染色体，也没有可比性，所以他们在这个做比较的时候，他单单拿出这三个物种的，就是三个不同基因组的250个编码，就告诉你，你看完全是相同的吧，所以他们是共组的吧。可是他隐瞒了相同基因组。这个最重要的科学依据，而我们知道，因为每一条染色体都是恒定的，所以我们的基因组也是恒定的。这250个编码可以看作是一个遗传标记，但是这个遗传标记必须是在相同基因组、相同染色体。相同位点上，才能有共同祖先。
，人和一切生物的基因组染色体都是独一无二的，都是恒定不变的。只有相同的基因组、相同的染色体、相同位点的相同编码序列，才有比较的意义，也才能够做亲子鉴定。所以。单单拿出这样的250个编码出来，是一种伪科学的方式，也是骗人的谎言。那么，为什么不同的物种会有相同的编码序列呢？为什么会有这样的事情呢？相同的250个编码，来自不同的基因组，也就是说不同的物种，说明了什么呢？说明不同的生物在相同的功能基因上，比如说有眼睛可以看的，鼻子可以闻的，耳朵可以听的，有相同的功能基因上，有相同的编码。是很正常的，甚至可以在狗、老鼠或者其他的生物体中，都可以找到类似的、相同功能基因的相同编码。也就是说，在编制这个编码的这个编制者，他在做编制的时候，有相同功能基因的，就有相同的。编码就是这么简单。那么第二呢，相同功能基因使用相同编码，只能说明什么呢？人和一切生物有一位共同的编制者，就像我们做电脑工程师编软体一样，他在编到有相同的信息的时候，他有可能。是相同的编码或者相同的程序一样，仅仅只有相同编码片段是不能够共组的，必须有相同基因组才能共组，相同基因组才是相同的物种，相同物种才能够通过。减数分裂的联会，才能够产生精子和卵子，才能够产生新生命。相同物种才有亲缘关系，才能做亲子鉴定，才能够器官移植，才能够书写、通婚、生子、生孙。这些都是很重要、很重要的标准。我们在亲子鉴定的呃专题节目中说过，凡是两组相同的三十个编码序列，就一定是 copy 而来。那这个前提是什么呢？前提是这个两组的编码必须是。相同基因组，还不仅是相同基因组，还要相同的染色体、相同位点，它才会是相同的源头 copy 而来。我们在 DNA 亲子鉴定的编码比对中，我们知道夏娃理论有相同的 16,000 个编码，这样知道了。人类有一位共同的女性祖先。亚当理论的729个编码都是在 Y 染色体的相同位点上。我们知道有一位男性的共同祖先。那在我们的唯一亚当理论，长染色体有29亿的编码都是相同的。这样我们知道有一位。唯一的祖先就是唯一亚当，这都是从
DNA 的解码和数学分析所得到的结论，而以上的结论呢，都遵守了一个绝对的核心的前提：相同基因组，一定是相同基因组，因为只有相同的基因组呢，你才会有。才会是相同的物种，才会可以做减数分裂，可以繁衍后代，可以通婚、输血、器官移植，可以做亲子鉴定，可以追寻共同的祖先。如果从不同的基因组去寻求共同的祖先，这是在科学上犯的一个低级的错误。是不应该犯的一个错误。人和生物都有各自独一无二、恒定不变的基因组。我们从这里可以看出来，这是达尔文的一个假想图、进化图，这是一个不存在的一个图。应该说，他认为所有的生物呢都是从一个根进化而来的，但是他当时不知道 DNA， 也不知道染色体。那今天知道染色体，我们可以看到，你看每一个物种都有自己的染色体，这是64条、38条、74条，对吧？都有自己的染色体，光有染色体的，呃。编码的数就可以了吗？不，不行，当然不行。为什么呢？因为染色体虽然大多数都不一样，都有自己的染色体的数目，但是也有相同数目的染色体。比如说，狮子和老虎，它们都是38条染色体。你像南非剑羚，就是这个56条，对不对？那么。环尾狐猴呢，在这儿，它也是56条，还有蝙蝠也是56条，这三个形体完全不同的物种，都是56条染色体，看到没有？可是它完全不同，它完全形体完全不同。还有我们人，我们人是46条染色体，而金丝绒猴呢，也是46条染色体。可是呢，却有这么大的形体的差异，那更不要说还有思想的差异了，对吧？为什么呢？很简单，因为每一条染色体虽然相同，你比如说人和它都是呃四十条，但是重点就是每一条染色体它的编码数不同。我们从这儿可以看到，这是我们人的基因组，对不对？你看，每一条染色体编码数不一样，编码序列就不一样。那在这个染色体上面的序列，看到没有？这是序列，它的编码数不同，它的序列就不同。序列不同，它表达的信息就不同。我们说过 ，DNA 是信息，它所表达的信息就不同，这一点非常重要。所以每一条染色体都是独一无二的。你看。从人的一号到二十二号长染色体 ，X 染色体和 Y 染色体两条性染色体，每一条染色体的编码数不同，编码序列就不同，编码信息也不同，所以每一条染色体都是独一无二的。而我们人的是这样呢，其他生物也是的。所以真正的区别就在于说，每一条染色体都是独一无二的，而且也都是。恒定不变的，因为微小的突变率没有破坏染色体的恒定性，所以每一条染色体它都是独一无二的，它都是恒定不变的，这就是重点。虽然每呃每一个物种，它都是由呃染色体构成的。基因组对不对？它也都是由 A、T、C、G 四个编码构成的染色体，好像这都相同吧，对不对？染色体都是 A、T、C、G 四个编码构成的
，而染色体呢又构成了基因组，是这样子。可是因为每一条染色体编码数不同，编码序列不同，编码信息不同，而且都是独一无二的，都是恒定不变的。染色体的恒定性就带来了基因组的恒定性，基因组的恒定性决定了各物种的恒定性，所以每一个物种呢都是恒定不变的，也都是独一无二的，因为它的基因组是独一无二的，所以这个物种也是独一无二的，所以我们人是独一无二的，这个金丝绒猴也是独一无二的。我们人是恒定不变的，这个金丝绒猴也是恒定不变的，原因就在这里，就是因为编码数、编码序列、编码信息不同，而且独一无二，而且恒定不变。不同的物种呢，它有相同的编码，对不对？我们前面已经说过了。它在我们在这里再重复一下呢，它只能有两个说明，一个说明呢就是眼睛、鼻子、耳朵啊，呃，相等等功能基因有相同的编码，因为很多动物它都有眼睛，它都有看的功能，它都有耳朵有听的功能，对不对？有鼻子有闻味的功能。甚至其他的所有的生物，老鼠啊、狗啊都会有，都会找到相同的功能基因，就一定可以找到相同的编码。这个是非常简单、非常正常的事情。而人和所有的生物呢，编码都是来自同一位编制者，这是他的一个工作方法。因为相同的基因组、相同的染色体、相同的位点、相同的编码，才能进行减数分裂，才能够繁衍后代，也才能够做亲子鉴定。凡是能够繁衍后代的，才会有祖先，才能够共祖。这是不是非常简单呢？进化论它避开。基因组的前提，仅仅看相同编码，用伪科学误误导人们，是非常可耻的欺骗的行为。我们从这两个基因组也可以看到这一点，这是我们人的基因组， 2 4条染色体构成的基因组，这是黑猩猩的基因组，它比我们人要多两条。染色体，这是它的基因组。我们人的基因组有三十亿多的编码，黑猩猩的基因组有三十三亿多的编码。我们可以看到，不管是我们人的还是黑猩猩的，每一条染色体的编码数都是不一样的，都不一样，没有两个相同的染色体。而编码数不同，就是序列不同。序列不同，我们可以看到，序列就不同。在染色体上，它的信息表达的信息也就不同。而染色体构成的基因组也就不同。这是我们人的基因组，这是黑猩猩的基因组。这就是我们。要从这里来分析，编码构成染色体，不同的数目的编码构成了染色体，染色体呢构成了基因组，基因组的信息呢就决定了各物种的信形体，就是这样一个关系。从这里，我们这样子分析呢，从编码的解码和数学的分析，我们才能够看清楚进化论的欺骗和谎言。